ప్రియమైన వార్లారా ఎలా ఉన్నారు ఈ స్థలం ఎలా ఉన్నది చాలా అందంగా ఉన్నది కదా ఇంత అందంగా సృష్టించిన దేవుడు మన జీవితమును కూడా సుందరముగా ఆశీర్వదించు దేవుడై ఉన్నారు చూడండి తేని జిల్లాలోనే ఉన్నది మేఘమలై అనే స్థలములో చాలా సౌందర్యంగా ఉన్నది ఏ పక్క తిరిగి చూసినను ఎంతో సుందరముగా ఉన్నది అందమైన పక్షుల శబ్దము ఈ ప్రకృతి ఈ సమృద్ధి దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదము ఎంతో గొప్పది కదా ఇలాగే దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించుటకు ఇష్టపడుచున్నారు కనుక దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటే కొరత లేకుండా ఆశీర్వదించి నడిపించును మన దేవుడు ఆశీర్వదించేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ఈర్ష్యతో రగులుచున్నవారు లేచెదరు కారణము లేకుండా పగబెట్టుకునేవారు లేచెదరు మీరు ఉద్యోగంలో పైకి ఎదగంగ ఎదగంగా తోటి ఉద్యోగస్తుడు కూడా మీతో బాగా మాట్లాడతాడు లోపల ఈర్ష్యతో ఎలా పడద్రోయొచ్చు ఎందులో నెపం కనిపెట్టొచ్చు ఎక్కడ మిమ్మను నాశనము చేయాలని ప్రణాళిక వేస్తాడు బిజినెస్ లో మీరు ఎదగంగ ఎదగంగ ఏం జరుగుతుంది చుట్టూ ఉన్నవారు చూస్తారు ఈ వ్యక్తి ఏంటి ఇంకా గొప్పవాడవుతున్నాడు ఎందులోనైనా చిక్కుకోవాలి అని మీతో ప్రేమతోనే మాట్లాడతారు వందనాలు చెబుతారు బావున్నారా అడుగుతారు లోపల ఈర్ష్యతో ఏదైనా కీడు జరుగుతుందా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు మనం నివసించే ప్రాంతంలో అంతే మంచి ఇల్లు కట్టారంటే అంతే పక్కన ఉన్నవారు అదే లోకము కారణము లేకుండా పగబెట్టుకునేవారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మన హృదయంలో ఒక ప్రశ్న తలెత్తుతుంది నేనేమి తప్పు చేశాను నేను వారికి ఏమీ చెయ్యలేదే ఎందుకు వారు నా మీద పగబెట్టుకున్నారు నాకు కీడు చేయుటకు తలంచుచున్నారు అలాంటి భావము కలుగును వేద గ్రంథంలో రెండవ దిన వృత్తాంతములు ఇరవయవ అధ్యాయమును మీరు చదివేటప్పుడు యహోషాపాత్ అనే ఒక రాజు ఇతను దేవునికి భయపడి నడుచువాడు నేనున్నాను నా దేశమున్నదని అన్నింటినీ జరిపించువారు హఠాత్తుగా మూడు దేశాల రాజులు ఏకీభవించి ఈ యహోషపాత్ కి విరోధంగా యుద్ధము చేయుటకు వచ్చారు ఇస్రాయేలీల దేశమునకు విరోధంగా యుద్ధం చేయుటకు వచ్చారు ముగ్గురు రాజులు ఏకీభవించారు ఎందుకంటే ఇతడు యథార్థంగా దేవునికి ఇష్టుడిగా నడుచుచున్నాడు దేవుడు ఆశీర్వాదంగా ఉంచినారు ఏ కారణము లేదు ఇతను ఎవరితో యుద్ధం చేయుటకు వెళ్లలేదు వారి దేశమును అపహరించలేదు అతడు తన దేశములో పరిపాలించుచుంటే వీరు అతని మీదకి వచ్చారు సముద్రపు ఇసుక రేణువులంతా సముద్ర తీర ఇసుక రేణువులంతా సైన్యముతో వచ్చారట నాశనము చేయుటకు ఇలాగే కదా ప్రజలు ఉన్నారు మన చుట్టుపట్ల పరిచర్యలోనే ఉన్నారండి బైబుల్ ఉంచుకుని ఇంకో సేవకుడు నాశనమవ్వాలి ఇంకో సంఘము నాశనమవ్వాలనుకునేవారు ఉండగా లోకంలో ఉన్నవారు అనుకోరా అదే లోకము కదా యేసుని నాశనము చేయాలనుకున్న వారు సాధారణ ప్రజల రోమియుల కాదు యూధామత నాయకులే కదా ఈర్ష్యతో యేసుని చంపాలి నాశనము చెయ్యాలి అందరూ అతని వెనుక వెళుతున్నారు చేసిన వారందరూ ఎవరు వేద పండితులు పరిచయులు ప్రభువుని ఆరాధించే యాచకులు వారే కదా మతకర్తలు కదా అలాగనే ఉంటుంది అదే లోకము అయితే వీరు లేచి వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఊరుకుంటారా మీరు మీకు విరోధంగా శత్రువులు చెలరేగినప్పుడు భయపడకండి మీకు తోడయ్యున్న దేవుడు మౌనంగా ఉండరు చూడండి పదిహేడవ వచనంలో చెప్పబడినది మీరు యుద్ధ పంక్తులు తీర్చి నిలబడుడి మీతో కూడుకున్న యహోవా దయచేయు రక్షణను మీరు చూచెదరు మీరు ఊరుకుండుడి నేను యుద్ధం చేసేదనని ప్రభువు చెప్పుచున్నారు జస్ట్ స్టాండ్ అండ్ సీ ద సాల్వేషన్ ఆఫ్ ద లార్డ్ మౌనంగా ఉండి వేడుకను చూడండి నే యుద్ధం చేస్తాను యహోషపాతు యుద్ధమే చెయ్యలేదు అంతే స్థుతించి పాడి దేవుని స్తోత్రించెను ప్రభువు ఒకరి కత్తిని ఇంకొకరికి విరోధముగా తిప్పెను మూడు సైన్యములను చెదరగొట్టి నిర్మూలము చేశాను మీకు విరోధంగా రూపింపబడు ఏ ఆయుధము వర్దిల్లదు మీరు మౌనంగా ఉండి వేడుక చూడండి అయితే దేవుని ఆనుకుని ఉండాలి యహోషపాతు యహోవాను ఆనుకుని ఉండెను దేవుని స్థుతించి స్తోత్రించెను అప్పుడు దేవుడు అద్భుతము చేశాను కనుక దేవుని స్థుతించండి స్తోత్రించండి ఈ విధంగా విరోధంగా వస్తున్నారా సోలిపోకండి ఎందుకు నా మీద పగబెట్టుకున్నారు ఎందుకు ఇలా జరుగుతోందని ప్రశ్నించకండి లోక ప్రజలు ఇలాగే ఉంటారు దుష్ట హృదయము కలిగిన ప్రజలు అలాగే ఉంటారు మీ చుట్టుపట్ల ఉన్నవారు అలాగే ఉంటారు మీ పక్షమున యేసు ఉన్నారు దేవుని స్థుతించుచూ ఉండండి మీరు ఊరుకుండుడి వేడుకను చూడండి యహోవా యుద్ధము చేయును అలాగే వాక్కునిచ్చను తండ్రి ఎంతమంది నాకు విరోధముగా లేచినను నన్ను నాశనము చేయునట్లు దుష్ట ప్రణాళికలను రచించినను మీరు నా కొరకు యుద్ధము చేయువారు జయమును ఇచ్చువారు నేను దాన్ని విశ్వసించుచున్నాను స్తోత్రించుచున్నాను జయమును ఎదురు చూస్తున్నాను యేసుక్రీస్తు నామములో ఆమెన్ ఆమెన్